பிறகு அண்ணா ஒரு முறை வழக்கறிஞர்களை பற்றி பேசுகிற போது சட்டம் ஒரு இருட்டரை வக்கீலின் வாதம் அதில் விளக்கு அப்படின்னு ஒரு பொன்மொழியாக சொன்னார் அதனுடைய காரணம் என்ன என்றால் சில சமயங்களிலே சட்ட நுணுக்கங்கள் ஆராய்ந்து போக 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 வெவ்வேறு பொருள்களை தந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் சில சமயம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மூத்த வழக்கறிஞர்களாக இருக்கிறவர்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறதே சிரமமா இருக்கும் மூத்த வழக்கர்கள் வந்து ஒரு சட்ட பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்து சொன்னால் அதை உடைக்க முடியாமல் நீதிமன்ற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிலே இருக்கும் காரணம் என்னன்னா யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு கோணத்திலே இருந்து ஒரு நுணுக்கத்தை சொல்லுவார்கள் இது நமக்கு சாதாரண பார்க்குறப்ப அதுவும் திடீர்னு பார்க்குறப்ப அந்த முடிவு அந்த வழக்கினுடைய முடிவு வரவு வருவது வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் அந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக கூட இருக்கும் இது இப்படி திடீர்னு மாறிடுச்சே இப்போ அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் வாய்டு வாய்டபிள் அப்படின்ற ஒரு சொ இரண்டு சொற்களை வைத்து பார்த்தோம் வாய்டு என்றால் இல்லாதது வாய்டபிள் என்றால் தவிர்தகு தவிர்க்கக்கூடியது இந்த இரண்டு சொற்களை வைத்து ஒரு வழக்கினுடைய திசையே மாறிவிட்டது கொஞ்சம் கூட எதிர்பாராத அந்த வழக்கினுடைய நிலை என்ன என்றால் ஒரு அப்பா அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள் அவர் இறப்பதற்கு முன்னால் ஒரு உயில் எழுதி வைத்தார் அந்த உயில் அவர் என்ன எழுதினார் என்னுடைய இரண்டு சொத்துக்களும் என்னுடைய இரண்டு மகன்களுக்கு இரண்டு மகன்களுக்கு வாழ்நாள் உரிமை மட்டும் இந்த சொத்துக்களில் நான் தருகிறேன் அதற்கு பின்னால் அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஆண் வாரிசுகளுக்கு மட்டுமே இந்த சொத்துக்கள் போகக்கூடியது அப்படின்னு எழுதினார் அதாவது என்னுடைய மகனுக்கு வாழ்நாள் உரிமை அதற்கு பின்னால் அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஆண் சந்ததிக்கு அதில் இன்னொன்று எழுதினார் ரெண்டு பிள்ளைங்க இல்லையா அவருக்கு இந்த சொத்துக்கள் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு வாழ்நாள் உரிமை போகும் அது இப்படி இல்லைன்னா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஆண் வாரிசுகளுக்கு போகும் ஒருவேளை என்னுடைய ரெண்டு மகன்களில் ஒருத்தனுக்கு ஆண் வாரிசு இல்லாமல் போனால் இன்னொருவருடைய சொத்து இருப்பாருங்க அதுவும் இந்த ஆண் வாரிசுக்கே போகும்னு எழுதினார் நீங்க நம்முடைய மக்கள் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விருப்பத்தை உயிரில் எழுதிடுவாங்க ஆனால் நடைமுறையை படுத்துகிறப்ப அதை சந்திக்கிற சந்ததியினர் படக்கூடிய சிக்கல்கள் ஏராளம் இப்போ நான் சொன்ன ஒரு வழக்கே எடுத்து பாருங்களேன் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பெண் குழந்தை மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பெண் குழந்தைக்கு அந்த சொத்து போகாது அதுக்கு பதிலாக அந்த பெண்ணுக்கு சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோக்கோ பசங்க இருந்தால் அந்த ஆண் பிள்ளைங்களுக்கு போகும் இப்படி உயில்கள் எழுதப்படுவது உண்டு அப்படி எழுதப்பட்ட உயில் அது இப்போ என்னாச்சு அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க இல்லையா அவருக்கு ஒருத்தருக்கு ஆம்பளை பசங்க நாலு பேர் இன்னொருத்தருக்கு ஒரே ஒரு பையன் ஒருத்தருக்கு ஒரே பையன் இன்னொருத்தனுக்கு நாலு பேர் இப்படி அந்த ரெண்டு குடும்பத்தில் ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க காலங்கள் ஓடுகின்றன உயில் எழுதி வைத்தவர் இறந்துட்டார் உயில் நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு இந்த ஒரு பையன் அவருக்கு ஒரே ஒரு பையன் இருக்கிறான் அப்படின்னு பேசணும் இல்லையா ஒரு மகன் ஒரு மகனுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு மகன் மட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சூழ்நிலையில இறந்துடுறாங்க அந்த ஒரு மகனை இறக்கிறார் அவனுக்கு பிறந்த ஒரே மகன் மைனரா இருக்கிறப்பவே அந்த பையனை இறந்துடுறார் இப்போ அந்த அந்த வீட்டில் அந்த ஒரு மகன் அவருடைய மனைவி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க அந்த அந்த குடும்பத்தை பொறுத்த வரையில இன்னொரு குடும்பத்தில் ஒரு மகன் அவருக்கு பிறந்த நாலு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்காங்க இப்போ இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க கணவனும் இல்லை பையனும் இல்லை மைனரா இருக்கும் போதே இறந்துட்டான் அதனால தன்னுடைய சொத்து இப்ப இந்த உயில் படி வந்தது இல்லையா பையன் அப்ப தன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து கணவனுக்கு அப்புறம் மைனர் சன்னுக்கு தானே வரும் அவன் பையனுக்கு போறோம் அந்த சொத்து இப்ப வாரிசே இல்லாமல் போயிட்டதுனால இந்த அம்மா நான் தான் வாரிசுன்னு சொல்லி அந்த இன்னும் நாலு பேர் இருக்காங்களே குடும்பத்துல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் வாங்கிட்டு செட்டில் பண்ணிடுறாங்க அந்த சொத்து முழுக்க அவங்களுக்கு உரிமைன்னு எழுதி வச்சிடுறாங்க இப்ப இதுல சட்ட முரண்பாடு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை இல்லையா நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப கிளியரா நடந்திருக்கு எல்லாமே யாருக்கு போகணுமோ அவரும் அவருக்கு பின்னால போக வேண்டியவரும் உயிரோட இல்லாததுனால வீட்டில் இருக்க ஒரே பெண் வாரிசு இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதை செட்டில் பண்ணிட்டாங்க 
ஆனா எதிர்பாராத திருப்பமா ஒரு விஷயம் பூதாகரமா கிளம்புது இவங்களுக்கு பின்னால என்னன்னா அந்த ஒரு மகன் இறந்துட்டார் பாருங்க அவரு என்ன பண்ணிருக்கார் உயிரோட இருக்கும் போதே இந்த சொத்து எங்க அப்பா எனக்கு எழுதி வச்ச உயிர் எனக்கு அப்புறம் என்னுடைய பையனுக்கு தான் அது அப்சல்யூட்டா போகும் ஒரே பையன் அதனால என் சார்பிலும் அவன் சார்பிலும் சேர்த்து நான் இந்த சொற்கை விற்கிறேன் அப்படின்னு மூன்றாம் நபர்களுக்கு வித்துட்டு இருக்கிறார் என் சொத்து எனக்கு பின்னால் என் பையனுக்கு ரெண்டு பேர் சார்பில் இன்னொருத்தருக்கு வித்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த சொத்தை தன்னுடைய அனுபவத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இது என்ன இருக்கு குடும்பத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்த அப்புறம் இந்த அம்மா செட்டில்மெண்ட் எழுதினாங்க பாருங்க இவங்க நாலு பேரும் அவர் அப்படி சொத்தை வித்தே இருக்க முடியாது அது உயிலுக்கு முரணானது அவங்க ரெண்டு பேருமே இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சொத்து அவங்களுக்கு தான் வந்திருக்கணும் அவங்க எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு அதனால அந்த அந்த சேல் வந்து செல்லாது இட் இஸ் அ வாய்டு அதனால அந்த சொத்தை எங்ககிட்ட திரும்பி கொடுங்க ரிகவரி ஆஃப் பொசஷன் ஒரு சூட் போட்டாங்க அவர் வித்தே இருக்க முடியாது அவங்க யாரோ தேர்ட் பார்ட்டி அவங்க வாங்கிட்டு அங்கே உட்காந்துருக்கிறாங்க அவங்க வாங்கவே முடியாது ஏன்னா இவர் விற்க முடியாது அப்படின்னு ரிகவரி ஆஃப் பொசஷன் சூட் போட்டாங்க இப்போ அவங்க வாங்கினாங்க பாருங்க அவங்க அதை கண்டஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்க அதை எதிர்த்து எப்படி வழக்காடினாங்கன்னா முதல்ல அந்த மைனர் இறந்து ஆறு வருஷம் ஆகி போச்சு யார் அந்த குழந்தை அந்த பையன் இறந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ள கேஸ் போட்டிருக்கணும் லிமிடேஷன் தாண்டி கேஸ் போட்டிருக்காங்க அது செல்லாதுன்னு அவங்க எதிர்த்து வழக்காடினாங்க அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து முறையாக பணம் கொடுத்து தானே வாங்கணும் அப்பா பையன் சேர்ந்தானே வித்தாங்க எல்லாம் வழக்காடினாங்க ஆனால் லிமிடேஷன் பாயிண்ட் இவங்களுக்கு வரல ஏன்னா ரிகவரி ஆஃப் பொசஷன் அப்படின்னு வழக்கு போடுறதா இருந்தால் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் டைம் உண்டு அதனால் நாங்கள் ஒன்றும் லேட்டாக போடலன்னு அவங்க எதிர்த்து வழக்காடினாங்க இப்போ இந்த வழக்கு அவங்க முழுக்க அப்படியே ரொம்ப சீரியஸாக ரெண்டு பக்கமும் சண்டை போடுறப்ப நீதிமன்றம் அதில் தலையிட்டு கிழமை நீதிமன்றங்கள் வந்து வேற வேற மாத்தி தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க வழக்கு மேல உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர்றப்ப உயர் நீதிமன்றம் ஒரு கருத்து சொன்னாங்க எதிர்பாராத நிலையில் இப்ப நீங்க ரிகவரி ஆஃப் பொசஷன் கேக்குறீங்க அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க அது சேலே இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்பா மைனர் பையன் சேர்ந்து வித்தது சேல் இல்லை இட் இஸ் வாய்டு அதனால அந்த ரிகவரி எங்களுக்கு சொத்தை திருப்பி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க சட்டம் அப்படி சொல்லவில்லை நாங்க அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து வித்தது வாய்டபிள் சேல் தவிர்தகு ஒப்பந்தம் தவிர்தகு சேல் தவிர்தகு விற்பனை அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்னா அந்த சேல் டீட கேன்சல் பண்ண சொல்லிதான் வழக்கு போட்டிருக்கணுமே தவிர அதை கேட்கல அதுக்கு பதிலா பொசஷனை கொடுங்கன்னு கேட்கறீங்களே அதனால சட்ட அடிப்படையில நீங்க தோத்து போறீங்கன்னு நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ இவங்க பக்கம் முழு நியாயம் இருந்தாலும் சேல்டி இட கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படின்னு வழக்கு போடாம அவங்க உரிமை இல்லை எங்களுக்கு சொத்தை திரும்பி கொடுங்கன்னு கேட்டதுனால வழக்கில் இவங்க தோற்க வேண்டிய நிலை ஆகிவிட்டது இப்போ அதனால தான் சட்டம் ஒரு இருட்டரை அதில் வக்கீலின் வாதம் விளக்குன்னு ஏன் சொல்றார் பேரங்க அண்ணா என்றால் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதற்குள்ளே ஒரு விளக்கம் கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் ஒரு நல்ல வழக்கு கூட தோற்றுவிடுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு